गुड मॉर्निंग बच्चों मैं वेश सर जैसा कि हम लोग आज का लेक्चर में पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी का लेक्चर में मेज़रमेंट चल रहा था मेज़रमेंट में हमने एक दो लेक्चर तीसरा लेक्चर कवर हो गया था आज चौथे लेक्चर में हम बात करेंगे मेज़रमेंट फोर्स टॉर्क प्रेशर वर्क और एनर्जी इन सब को कैसे मेज़र किया जाता है ओके तो मेज़र करने के लिए डिवाइस होती है जैसा है आपके मेज़रमेंट फोर्स टॉर्क एंड स्ट्रेन स्ट्रेन को भी मेज़र करना है इसमें कॉन्टेंट देखिए आप इंट्रोडक्शन रहेगा फोर्स मेज़रमेंट टॉर्क मेज़रमेंट एंड स्ट्रेन मेज़रमेंट इसको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है आपके मेट्रोलॉजी का थर्ड चैप्टर है थर्ड चैप्टर का ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट जैसे कि आप फोर्स जैसे फोर्स आप बहुत पहले से फिजिक्स में पढ़ा रखा होगा फिर मैकेनिक्स में पढ़ा फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा तो ये क्या होता है फोर्स में आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं वैसे भी आप आई होप सबको पता भी होगा फिर भी हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ए फोर्स जैसे डिफिनीशन आप पहले पढ़ते रहेंगे फोर्स फोर्स इज ए पुल एंड पुस आर ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु में जैसे यहाँ पर लिखा है फोर्स फोर्स रिप्रेजेंट ए मैकेनिकल क्वान्टिटी विच चेंज विच विच चेंज और टेंस टू चेंज रिलेटिव मोशन स्पेस एंड बॉडी विथ एक्ट इन वैक्टर फॉर्म जैसे कहने का मतलब होता है फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स जैसे आप न्यूटन फर्स्ट सेकेंड लाव ही होता है न्यूटन सेकेंड लाई ही किसको ऊपर रिप्रेजेंट करता है फोर्स को फोर्स इजक्ल टू होता है एम इन टू ए मास इन टू एक्सेलरेशन जैसे हिंदी में डिफिनीशन समझिए बल बल वह बाहकारक है जो किसी वस्तु के में ऑब्जेक्ट में उसकी स्थिति में परिवर्तन ये करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है ठीक उसे हम क्या कहते हैं बल कहते हैं बल पुस एंड पुल किसी ऑब्जेक्ट को पुस ये उसमें डायनेमिक फोर्स लाभ डायनेमिक्स पे काम करता है न्यूटन सेकंड लाभ स्टेट होता है किसका जैसे चेंज इन लेनियर मोमेंटम कार्ड फोर्स फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन अब जैसे और क्या है मास इनटू एक्सेलेशन है मास के केसी एक्सेलेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बात क्लियर हुई तो फोर्स एक ऐसा फोर्स फोर्स इज पुस एंड पुल कहने का मतलब किसी को आप खींचते हैं धक्का देते हैं ऐसे कोई आप बॉडी रुकी हुई है या चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक तो उसमें बल ना लगा यह क्या ऐसा फोर्स होता है ठीक तो कहने का मतलब भी बात है फिर जैसे और इसको कौन स्टेट करता है न्यूटन सेकेंड ला फोर्स के फोर्स को फोर्स को डिफाइन करता है जैसे चेंज इन लेनियर मोमेंटम या इसको और लाभ डायनेमिक्स भी कहते हैं ठीक मोमेंटम इज प्रोड्यूस मास ऑफ ए बॉडी एंड रिप्रेजेंट एनर्जी मोशन स्टोर इन मूविंग बॉडी कहने का मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है मास और बिलास्टी से तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वो भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है बात क्लियर हो रही है तो आप समझ के बल वह बाहकारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है इसका मात्रक क्या होता है मात्रक देखते हैं फार्मूला क्या होता है या फिजिकल डेम इन टू ये मास इन टू एक्सलेशन बल बराबर द्रमान गुणे वर्ण हिंदी में भी समझिए बाई लैंग्वेज आपका है फिर यूनिट क्या फार्मूला क्या है एफ इजक्ल टू एम इन टू ए वेयर एम मास है ए इजक्ल टू एक्सलेशन है ठीक एक्सलेशन मतलब त्वरण एम इजक्ल टू मास द्रव्यमान इसकी असाइन यूनिट होती है न्यूटन और एक न्यूटन बराबर क्या होता है न्यूटन जैसे वन न्यूटन इन टू टेन पावर फाइव डाइन के होता है ये रिटर्न में भी लिया है इसको न्यूटन सला ने ही प्रतिपादित किया या न्यूटन सला ही डिफाइन किया फार्मूला फिर से हम बता देते हैं ये फिजिकल डेम एन टू ये यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन जैसे कि एक्सेलेशन नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या के जी एफ हो गया नाइन पॉइंट एट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन बात क्लियर हो गई बात समझ में आई यूनिट भी क्लियर हो गई आपकी इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है सी जी एस डाइन होती है वन न्यूटन पर वन टेंट पावर फाइव डाइन ठीक अब आप सोच रहे हैं सर ये हमको पढ़ा किसको क्यों बता रहे हैं क्योंकि जब आप इसका मेज़रमेंट पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसलिए ये बेसिक का है आप इसको बहुत पहले इस छोटी क्लास से भी पढ़ते चले आ रहे हैं फिर भी आपको ये पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है ठीक ऐसी बात नहीं ये यही क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ठीक फोर्स की यूनिट पूछ लेता सी जी एस यूनिट जैसे आप आर बी जे में पूछ रखा था एन टी पी सी में पूछ रखा था या रेलवे ग्रुप डी में पूछ रखा था रेलवे लोको पायलट में पूछ रखा है तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यूनिट से इसलिए आपको इसमें सीरियसली पढ़ना है इसको मतलब ऐसे नहीं छोड़ना है क्या रे तो मुझे आता नहीं 
यही जाते हैं अब आता है सेकेंड टार्क टार्क मतलब होता है आघूड़ इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग एफर्ट इन नॉर्मली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम आर्म्स पर पेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन या फॉलक्रम पॉइंट अप्लीकेशन फोर्स कंसीडर वाइल रोटेट या फिर रेडियस आर टी इक्वल टू टार क्या है आघूण आघूण मतलब होता है टी आघूण को टी स्कल बल आघूण एफ इन टू डी डी या एफ इन टू आर एफ क्या है फोर्स है आर क्या है डिस्टेंस है जैसे मान लीजिए नल का हत्था देख रखा होगा नल के हत्थे में देख रखा एक जगह वो इनट से होता है जहाँ से आप हाथ से दबाते हैं तो वहाँ से घूमता है तो कहाँ पर किसकी वजह से उसमें टार्क अप्लाई होता है ठीक उस किसी वजह से टार्क की वजह से तो कहने का मतलब है किसी वस्तु को परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स और वहाँ से लंबा तो दूरी के गुड़न फल को ही क्या कहते हैं आघूण कहते हैं या टार्क कहते हैं बात समझ में आ गई मेजरमेंट टार्क इज इनिशली रिलेटेड फोर्स मेजरमेंट अगर आप फोर्स को नाप लेते हैं तो समझ लीजिए टार्क को भी मेजरमेंट कर लिया इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर बात क्लियर हो गई अब बात करते हैं वर्क वर्क क्या है हिंदी में कहते हैं कार्य कार्य वर्क रिप्रेजेंटेड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कार बल गुणे विस्थापन क्या होता है बल गुणे विस्थापन या वर्क डन इक्वल टू एफ इन टू डी या वर्क इक्वल टू एफ इन टू डी कास थीटा यूनिट होती है जूल ऑफ द कॉन्स्टेंट न्यूटन जैसे मान लीजिए आप इसमें देखिए कभी कभी फिजिक्स से कहती है फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहते हैं किया गया वर्क कार्य जीरो होता किस अगर कॉस थीटा जैसे वर्क डन एफ डब्ल्यू इज क्वल टी एफ इन टू डी कॉस थीटा अगर थीटा की वैल्यू घटाते बढ़ाए जाएंगे तो हमारा कार्य बैरी करेगा जैसे मान लीजिए नाइन्टी डिग्री पर तीस नाइन्टी अगर आप कॉस नाइन्टी की वैल्यू क्या होता है जीरो तो इसलिए कहते हैं कभी कभी कुली के द्वारा किया गया कार्य जीरो माना जाता है आपकी फिजिक्स कहती है लेकिन ऐसा नहीं है तो कहने का मतलब है क्या होता है कार्य बराबर बलगुणे विस्थापन यूनिट होती है जूल या न्यूटन इनटू मीटर बात क्लियर हो गई क्या ठीक अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रेशर या हिंदी में कहते हैं दाब या पावर पावर मतलब शक्ति तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क कहने कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं पावर कहते हैं शक्ति कहते हैं तो पावर इज रेट रेट ऑफ डूइंग एंड ऑफ टेंड डिवाइडिंग वर्क डन बाई टाइम द यूनिट ऑफ पावर इज वाट या किलोवाट या मेगावाट इट रिप्रेजेंटेड वट इक्वल टू जूल पर सेकेंड या कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं पावर इजक्ल टू वर्क डन पर यूनिट एरिया वर्क वन वर्क इजक्ल टू वन जूल पर सेकेंड जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट हो सकती है या मेगावाट में भी हो सकता है ओके okay. तो पावर बात समझ में आ गई उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फोर इसकी यूनिट क्या है इसका फार्मूला क्या होता है एफ इन टू यल जिसे मान लीजिए एफ इन टू आर थीटा ये भी हो सकता है देयर इज द टॉर्क प्रोडक्ट इन द जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो कितनी स्पीड से घूम रहा है उसमें वर्क डन क्या होगा टू पाई एन टी साइन अपान सिक्सटी या पावर होता है टू पाई एन टी अपान सिक्सटी तो ये टी टू पाई क्या है टू पाई आपको कितने राउंड घूम रहा है किसी एंगल पे मान लीजिए घूम रहा है तो उसमें कितना पावर क्रिएट हो रहा है पर मिनट में हम निकालना है तो यन नंबर ऑफ नंबर ऑफ राउंड कितनी बार राउंड कर रहा है टी क्या है टार्क है अपान सिक्सटी क्योंकि पर सेकेंड में अगर निकालना है ठीक तो बात क्लियर हो गई इस तरह भी हम पावर को किसी एंगल पर किसी सर्कुलर मोशन पर कर रहा है कितना पावर से रोटेट कर रहा है इस चीज़ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मेजरमेंट पढ़ें कैसे इसको नापे मेजरमेंट मतलब कि अब ये पावर को वर्क को फोर्स को कैसे मेज़र किया जाता है आपकी मेट्रोलॉजी में ठीक तो उस टॉपिक को इसमें मेजरमेंट पढ़ेंगे बात क्लियर हुई ओके आज की क्लास यहीं पर थैंक यू गुड डे